அஸ்லாமு அலைக்கும் வெல்கம் டு குக்கிங் ஸ்டுடியோ தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு அல்வா ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இது வாயில் வச்ச உடனே அப்படியே கரைஞ்சி போயிடும் அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு நான் இந்த கப் அளவில் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கிறேன் அதை தண்ணி சேர்த்து நார்மலாக பிசஞ்சு வச்சுக்கோங்க சப்பாத்தி மாவு மாதிரி இப்போ இது கூடவே ஒரு அஞ்சு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் எல்லா மெஷர்மெண்ட்டுமே நீங்கள் எந்த கப்பில் மாவு எடுத்தீங்களோ அதே கப்பிலே அளந்துக்கோங்க கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து இதை மூடி வச்சு குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுருங்க பதினஞ்சு கப் சேர்த்துட்டேன் இதை மூடி வச்சிடலாம் ஓவர் நைட் வச்சுருங்க இல்லாட்டி ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா ஊறிடுச்சு இந்த மாதிரி கையை வச்சு இந்த மாவை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம ஒரு வடிகட்டியில் வச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் வடிகட்டியாச்சு இந்த சக்க நமக்கு தேவையில்ல இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நீளமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வடிகட்டி வச்சுருந்த அந்த பாலை இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து அப்படியே ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வச்சுருங்க இப்போ நான் தண்ணி தனியாக கீழே பால் தனியாக தெளிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா அந்த தண்ணி வந்து புளிச்சிருக்கும் அதனால் நம்ம இதை கீழே கூட்டிகிட்டு இதுக்கு பதில் அதே அளவு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அதே கப்பில் நான் அளந்து காட்டுறேன் ஒரு கப் அளவுக்கு பால் இருக்குது இப்போ இதே கப்பில் நாலு கப் அளவுக்கு தண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கிறேன்னா இப்போ நாலு கப் தண்ணி சேர்த்துட்டேன் இப்போ நம்ம செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நல்லா கனமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க நம்ம இப்போ அல்வா செய்கிறதுக்கு நம்ம எந்த கப்பில் மாவு இழந்தோமோ அதே கப்பில் மூணு கப் அளவு சர்க்கரை அந்த மூணு கப்பில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு அரை கப் நம்ம கேரமலைஸ் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து இதை கேரமலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் சர்க்கரையை சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி மீடியம் டு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க சுகர் நல்லா கேரமலைஸ் ஆகிடுச்சு எதுக்குன்னா நம்ம அல்வாவுக்கு கலர் கொடுக்குறதுக்காக தான் இந்த அளவு வந்தால் போதும் இதுக்கு மேலே சவக்க விட்டுறாதீங்க கசப்பு வந்துடும் இது கூடவே இப்போ நம்ம மிச்சம் இருக்க ரெண்டரை கப் சர்க்கரையை சேர்த்து ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இதை ஒரு கம்பி பதம் வர அளவு கொதிக்க வச்சுக்கோங்க நம்ம கோதுமை பாலோட நாலு கப் தண்ணி ப்ளஸ் இதில் ஒரு ஒரு கப் தண்ணி டோட்டலாக அஞ்சு கப் தண்ணி சேர்த்து நம்ம செய்கிறோம் நீங்கள் சீக்கிரம் ரெடி ஆகிறதுக்காக தண்ணி கம்மியாக சேர்க்காதீங்க இந்த அளவு சேர்த்து வற்ற வச்சு செஞ்சிங்கன்னா தான் அல்வா டேஸ்ட்டு சூப்பராக வரும் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பாலை உள்ளே சேர்த்துடலாம் இதை கொஞ்ச நேரம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாம் எந்த அளவு கோதுமை பால் இருந்துச்சோ அதே அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து சேர்த்து கிண்டிக்கிட்டே வாங்க இப்போ நான் இருந்த எல்லா நெய்யும் சேர்த்துட்டேன் இது முக்கால்வாசி ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னொரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அவ்வளோதாங்க இது செம்மையாக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி திறண்டு வரணும் இது ரொம்ப நெய்யெல்லாம் பிரிஞ்சு வராது இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஆற விட்டுருங்க இப்போ ஆறுனதுக்கப்புறமா பார்ப்போம் ஆறுனதுக்கப்புறமா இப்படி தான் இருக்குது பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது உங்களுக்கு இதில் முந்திரி பருப்பு சேர்க்கணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்